안녕하세요 블랑주니입니다 이번 영상에서는 꽃자수를 하트 가득히 채워 앞치마에 수놓아 보려고 해요 그럼 시작하겠습니다 앞치마 앞부분에 원하는 위치를 잡고 도안이 프린트된 스티커 심지를 이용해서 도안을 옮겨 주었어요 수트를 끼고 스노울 준비를 합니다. 먼저 줄기를 아웃라인 스티치로 스노울게요. 그리고 같은 실로 이어서 잎사귀를 레이지 데이지 스티치 하겠습니다. 줄기와 꽃이 자연스럽게 연결되도록 동그라미 약간 안쪽에서 시작하도록 할게요. 바늘을 가지고 나와서 실을 도안선 위쪽으로 두세요. 한땀 지나서 바늘을 넣고 완전히 당기기 전에 반땀 되돌아와서 바늘을 가지고 나옵니다. 다시 실 도안선 위쪽으로 두고 나온 지점에서 한땀 지나서 첫땀 끝에서는 반땀 지나서 바늘을 넣습니다. 완전히 당기기 전 반땀 되돌아와서 바늘 가지고 나옵니다. 이렇게 반땀씩 겹쳐가면서 선을 만들어주세요. 선의 꼬임이 일정하게 되도록 작업하는 실은 항상 위쪽으로 두고 수놓아주세요. 이어서 같은 실로 레이지 데이지 스티치를 할게요. 잎사귀 아래에서 바늘을 가지고 나와서 다시 시작점으로 바늘을 넣습니다. 완전히 당기기 전에 만들어지는 고리 사이로 잎사귀 끝에서 바늘을 가지고 나와 고리에 걸리게 해주세요. 고리 바깥쪽으로 바늘을 넣어서 고리를 고정합니다. 작은 잎사귀와 꽃잎을 표현하기 좋은 스티치입니다. 다른 동그란 꽃의 잎사귀들도 레이지 데이지 스티치 해주세요. 레이지 데이지 스티치와 스트레이트 스티치로 작은 잎을 표현해 보겠습니다. 각 잎사귀들은 같은 구멍에서 스티치를 시작하지 않고 양 옆에 잎사귀를 수놓은 뒤그 사이 안쪽에서 가운데 잎사귀를 수놓아 주세요. 줄기는 직선에 스트레이트 스티치 해주세요. 꽃잎들도 레이지 데이지 스티치로 수놓습니다. 꽃 가운데에는 프렌치 노트 스티치를 하나 할게요. 바늘을 가지고 나와서 바늘에 실을 두번 감아주세요. 바늘이 나왔던 지점 살짝 옆으로 바늘을 꽂고 실을 당겨 바늘에 밀착시켜줍니다. 바늘을 아래로 당겨주면 매듭 모양의 프렌치 노트 스티치 완성입니다. 
이 부분은 스트레이트 스티치를 하고 플라이 스티치를 연달아 해서 표현해 볼게요. 직선의 땀을 하나 먼저 수놓아 주세요. 왼쪽 끝에서 바늘 가지고 나와서 실은 아래로 둔 상태에서 바늘을 오른쪽 끝으로 넣어주세요. 완전히 당기기 전에 V자 아래 모서리에서 바늘 가지고 나와서 실이 걸리게 합니다. 한땀 지나 바늘을 넣어 고정해주세요. 이 Y자 모양이 플라이 스티치인데요. 연달아 수놓아서 작은 가지를 표현해줄게요. 이큰 가지도 스트레이트 스티치와 플라이 스티치를 해서 수놓아 주세요. 가지가 길게 연결된 이 부분은 백스티치를 3땀 정도에서 채워주려고 합니다. 시작점에서 한땀 앞서서 바늘 가지고 나와서 시작점으로 바늘을 넣어줍니다. 첫 땀에 한땀 앞에서 바늘 가지고 나오고 한땀 되돌아와서 앞땀의 끝으로 바늘을 넣어주세요. 박음질과 같은 기법이에요. 가지 끝에 작은 꽃들은 바늘에 실을 두 번씩 감아서 프렌치 노트 스티치로 표현해 줄게요. 여기 큰 잎은 세틴 스티치로 수놓을 건데요. 사선의 결로 반씩 나눠서 수놓겠습니다. 먼저 수놓고자 하는 방향대로 직선의 땀을 수놓아서 면적을 반으로 나눠주세요. 이제 한쪽씩 채워줄게요. 세틴 스티치는 직선의 스트레이트 스티치를 가지런히 나란히 붙여서 면을 채우는 스티치예요. 이렇게 먼저 수놓고자 하는 방향을 정하고 면적을 나누어 수놓으면 세틴의 결을 예쁘게 수놓을 수 있습니다. 줄기와 잎맥은 백스티치로 수놓아 주겠습니다. 이 꽃의 꽃잎은 그라니토스 스티치로 수놓을 거예요. 꽃잎 끝에서 바늘 가지고 나와서 꽃잎 아래 끝으로 바늘을 넣어주세요. 
다시 시작점으로 바늘 가지고 나와서 같은 지점으로 다시 바늘 넣으면서 실이 첫 담의 오른쪽에 위치하게끔 합니다. 다시 시작점으로 바늘 가지고 나오고 같은 지점으로 바늘 넣으면서 이번에는 실이 첫 담의 왼쪽에 위치하게 해주세요. 그라니토스 스티치는 같은 지점에 스티치를 반복하여 도톰한 질감을 표현하기 좋습니다. 줄기는 백스티치로 수놓겠습니다. 잎사귀는 레이지 데이지 스티치 해주세요. 꽃의 수술 부분은 스트레이트 스티치와 프렌치 노트 스티치를 해서 표현해 줄게요. 이 꽃은 블리온 데이지 스티치를 해줄게요. 꽃잎 아래 끝에서 아주 짧게 땀을 떠서 바늘을 끼워주세요. 바늘 귀 부분까지 바늘을 밀어서 한쪽을 길게 만들어주세요. 검지로 바늘을 받치고 이제 실을 감아줍니다. 저는 24회에서 25회 정도 감았는데요. 만들고자 하는 고리의 크기에 따라 감는 횟수는 조정하면 됩니다. 감을 때 너무 힘을 줘서 감으면 나중에 바늘이 빠지기 어려우니까 조인다는 느낌보다는 얹어간다는 느낌으로 감아주세요. 다 감았으면 감겨진 부분을 살짝 잡고 바늘을 빼줍니다. 실이 원단에 밀착될 때까지 바늘을 쭉 잡아당기면 고리 모양이 만들어집니다. 바늘을 고리 아래쪽 끝으로 넣어주세요. 이대로 입체적으로 놔둬도 예쁘지만 레이지 데이지 스티치처럼 고리를 고정시켜 주려고 해요. 고리 안쪽에서 바늘 가지고 나와서 고리 바깥으로 바늘을 넣어주세요. 이때 실의 결을 바늘로 정리해 주면서 당겨주시면 블리온 스티치의 결과 자연스럽게 연결시켜 줄수 있습니다. 꽃의 중심에는 바늘에 실을 세번 감아서 약간 큰 사이즈의 프렌치 노트 스티치를 하나 해주세요. 스파이더 웹 로즈 스티치입니다. 먼저 중심으로 향하는 같은 길이의 직선의 땀을 다섯 개 수놓아 주세요. 
중심 가까운 지점에서 바늘을 가지고 나옵니다. 이제 만들어진 직선의 기둥을 엮어 나갈 거예요. 엮는 방향은 시계 방향이든 반시계 방향이든 상관없습니다. 첫 번째 기둥은 위로 넘어가고 그 다음 기둥은 아래로 통과합니다. 그 다음 기둥은 위로 넘어가고 그 다음 기둥은 아래로 통과. 이렇게 위아래 위아래 번갈아 가며 바늘을 통과해서 층층이 실을 쌓아주세요. 도안과 기둥이 완전히 가려질 때까지 엮어 가시면 됩니다. 이때 아무래도 바늘 귀 부분으로 통과하는 게 실의 엉킴을 방지할 수 있어요. 도안이 다 채워졌으면 가장자리에 바늘을 넣어서 마무리합니다. 마지막으로 스템 스티치 로즈를 해볼게요. 먼저 중심에 프렌치 노트 스티치를 해주세요. 바늘에 실을 3번 정도 감아서 도톰하게 만들어주겠습니다. 프렌치 노트 스티치 가까운 지점에서 바늘을 가지고 나옵니다. 실은 항상 원 바깥쪽으로 두고 수놓아주세요. 프렌치 노트를 감싸면서 한땀 지나 바늘을 넣어주세요. 완전히 당기기 전에 반땀 되돌아와서 바늘을 가지고 나옵니다. 이때 포인트는 실을 너무 꽉 당기지 말고 약간의 여유를 두어서 입체감을 주는 거예요. 나온 지점에서 프렌치 노트를 감싸며 한땀 지나 바늘 넣고 완전히 당기기 전에 반땀 되돌아와서 바늘을 가지고 나옵니다. 또한땀 지나 바늘 넣고 반땀 되돌아와서 바늘 가지고 나옵니다. 이렇게 원 중심에서 바깥쪽으로 빙글빙글 돌면서 스티치를 채워가시면 됩니다. 실의 여유를 어떻게 두느냐에 따라 입체감이 달라지니까 실의 길이를 잘 조절하면서 수놓아주세요. 원 바깥으로 갈수록 땀의 길이는 조금 길게 수놓아도 괜찮습니다. 도안이 다 채워졌으면 가장자리에 바늘을 넣어서 마무리합니다. 수를 다 놓았으면 수놓은 부분을 조심하면서 심지를 최대한 제거해 주세요. 이 과정은 생략해도 되지만 심지를 녹이는 시간을 단축하고 좀더 깨끗하게 심지를 제거할 수 있어서 저는 되도록 가위로 자른 후에 녹이고 있습니다. 심지는 수용성이라 물에 잘 녹지만 스티커의 끈끈한 부분까지 제거하기 위해서 미지근한 물에 1시간 정도는 충분히 불린 다음 흐르는 물에 깨끗하게 헹궈 주시는 게 좋습니다. 앞치마의 예쁜 꽃자수 포인트가 완성되었어요. 영상이 도움이 되셨길 바래요. 지금까지 블랑준이었습니다. 감사합니다.